கார் நம்ம மெக்கானிக் ஷெட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுதான் கஷ்டம் பிரேக் வேர் அந்த போனது கிளச்சு வேர் தொங்கி போனது இதெல்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் இதுதான் என்னோடய பழைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பிளேட்டு இப்போ எனக்கு இது கிடைக்காது புதுசு தான் எனக்கு கிடைக்கும் நீ கிளம்ப வேண்டியதாக அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணால் வந்தால் இப்படி தான் நடக்குங்கிறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இவங்கெல்லாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக இந்த டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் உண்மையில் என்ன புக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரு டெஸ்ட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் கெனடா பட் பேசிக்லி ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ ஃபைனலி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இனி ஃப்ரெண்டு அவங்க ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க அவங்க வந்தோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் ஸோ டூ டேஸ் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணால் வந்தால் இப்படி தான் நடக்குங்கிறது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாமல் பண்ணா இப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணணும் எப்படியோ வந்துட்டு ஒரு வழியாக அந்த ரோடு ஒத்தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு அது இதுன்னெலாம் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு வழி ஆகிட்டாங்க நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆஸ்திரேலியா வந்தது கூட எனக்கு அவ்வளோ டயர்டாக இருக்கேன் இந்த ரெண்டு நாள் ஆனால் டயர்டு தான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் எனக்கு அதாவது ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் தூங்கியிருக்கேன் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லே ஓர் வந்துட்டு டவுன்சைல்னு ஒரு ஊர் இங்கேருந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் வரும் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹவர்ஸில் போயிடலாம் இங்கே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அங்கே அங்கே தான் நான் இருந்தேன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஸோ அங்கே போயிட்டு டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாமான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது மணி வந்துட்டு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி ஆகுது ஸோ ஒரு காலையில் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அங்கே போய் ரீச் ஆகும் போயிட்டு அங்கே தான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க ஒரு வீட்டில் போய் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு இனிமேல் இவங்க ஃப்ரெண்டு வந்துட்டாங்கன்னா நீ கிளம்புறதாங்க சரி ஓகே ஃபைனலாக வந்துட்டு இங்கேருந்து டிபார்ட் ஆகும் மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ரீச் ஆகும் ஸோ அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிஸ்பின் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ நம்ம தீரஜ் பாய் இங்கே இருக்காரு இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்போம் உண்மையில் நான் இவங்க தான் ஃபுல்லாகவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க இந்த கார் ரோடு வத்தி ரெஜோ போகிறது பேட்ரி அது இதுன்ட்டு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை ஸோ இவங்க இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் எனிவே சார் தேங்க்யூ பாய் நான் கிளம்புறேன் வாங்க பிரிஸ்பைன் வந்தால் கண்டிப்பாக வரணும் கண்டிப்பாக வரேன் எப்போ வரீங்க வரேன் கூடிய சீக்கிரம் சரி வாங்க ரோட் ட்ரிப் வேறு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக வரும் கிளம்பி வாங்க ஓகேங்க டவுன் சைட் போயிட்டு உங்களை பார்ப்போம் பாய் பாய்
ஆனால் அதில் மிட் ரேஞ்சு ஹையெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சிரியெல்லாம் பறக்கும் வண்டி நீங்கள் அப்படியே ஒரு செவன்டி சிக்ஸ்டியில் போயிட்டுருக்கீங்க டக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு செகண்ட் கியரை டவுன் பண்ணி அழுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே அந்த ஜி ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப பெப்பியாக இருக்கும் அந்த வண்டி ஸோ என்னை கேட்டால் வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ஈக்குவல் ஒரே தராசை வச்சு ஈக்குவல் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் அது அவ்வளோ ஹிட் ஆகலை ஏன் தெரியல ஏன்னா மிஷிபிஷி நம்ம ஊரில் அவ்வளோ ஹிட் இல்லைங்க அது வந்துட்டு நம்ம மக்களுக்கு வந்துட்டு நம்பிக்கை இல்லை அந்த கார் மேலே மிஷிபிஷி பேண்ட் மேலே பட் ஆனால் ஒன் ஆஃப் த ரிலேபிள் கம்பெனி இந்த வேர்ல்டு மிஷிபிஷி ஆனஸ்டி சொல்லணும்னா ஸோ இது தாங்க குரூஸ் ஹைவே இந்த ஹைவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு ஒரே ஹைவே தான் அதாவது இந்த பக்கம் நார்த் டார்வின்லேருந்து கீழே சிட்னி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அப்படியே பிரிஸ்பேயில் தாண்டி சிட்னி வரைக்கும் பாதி வரைக்கும் இந்த ஹைவே கண்டினியூ ஆகும் இங்கெல்லாம் வந்து சிக்ஸ்டி ஜோனு சிக்ஸ்டி ஜோனில் தான் போகணும் சிக்ஸ்டினா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ மேக்ஸிமம் போகலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம போனால் வந்துட்டு கேமரா இருக்கும் நம்மளை கேப்சர் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் லேன் வந்துட்டு கரெக்டாக இங்கே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் அப்படி இல்லை ரெண்டு லேனுக்கு நடுவில் தான் ஓட்டுவாங்க நட்டு அது என்னப்பா அவளை ஆட்டு போட்டு மேலே போகிறேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேனில் கரெக்டாக ஒரே லேனு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருப்பாங்க விஷயங்க இங்கே மட்டும் இல்லைங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே கரெக்டாக பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணுவாங்க நம்ம தான் எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இவங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் ஆக்சுவலி சிக்ஸ்டி ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே தான் நிறைய கேமராஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுவேன் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போட்டு விட்டுருவோம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஒன் அந்த மாதிரி செட் பண்ணி விட்டு அந்த பாட்டு இது போயிட்டே இருக்கும் சில டைம் வந்துட்டு மொபைல் கேமரா கூட வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனட் கேமரா இருக்கிறதுலாம் ஸோ சில டைமில் வந்துட்டு நமக்கே தெரியாமல் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு மொபைல் கேமரா வச்சுருப்பாங்க ரேண்டமாக வைப்பாங்க கொண்டு வந்து வண்டியில் தள்ளிட்டு வந்து நிறுத்திடுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் ஆகும் நிறைய இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இந்த வண்டியில் வண்டியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒரே இஷ்யூ என்னென்னா ரோடு வத்தி சர்டிஃபிகேட்டுக்கும் ஜென்ரல் சர்வீஸுக்கும் சம்மதமே இல்லை அப்படின்ட்டு ஜென்ரல் சர்வீஸ் வந்துட்டு நான் தனியாக சொல்லியிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க நான் இருந்துட்டு என்னங்க இப்போ ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாம் செக் பண்ணி தான் கொடுப்பீங்க அப்போ இன்ஜின் ஆயில் கூலண்ட்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதெல்லாம் வராது அவங்க எனக்கு தெரியல அப்புறம் கூப்பிட்டு எனக்கு மாற்றி கொடுங்கன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை இப்போ இட்ஸ் டூ லேட் அப்படின்னு பழைய இன்ஜின் ஆயில் வச்சு தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் நான் எனக்கு ஜாக் இல்லை ஜாக் இருந்தால் கூட நான் பிடிங்க விட்டுட்டு இன்ஜின் ஆயில் நம்மளே ஊற்றிடலாம் போய் பார்ப்போம் டவுன் சைடில் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இப்போ இது வந்து எயிட்டிஸும் இப்போ எயிட்டியில் வந்துட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் கரெக்டாக நாலு மணி நேரம் காமிக்குது ரெண்டு மூணு ஸ்பாட்டில் இருக்குங்க இங்கம் இங்கிலீஷ் ஃபெயில் அப்புறம் கார்பல் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பாட்டில் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் இந்த நேரத்துக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரியாது ஆக்சுவலி பட் பரவாயில்ல டவுன் சைட்லேருந்து பிரிஸ்பேல் போகும்போது அந்த வழியில் ரெண்டு ஸ்பாட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ராக் ஹாம்டன் அப்புறம் ஆர்லி பீச் அப்படின்ட்டு ரெண்டே இருக்குது ஸோ அது ரெண்டு சூப்பராக இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் நான் நைட்டில் இங்கே படுத்த தூக்கம் வராது நான் மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் கிளம்பலாம் பார்த்தேன் ஒரு <laughs> ஸ்டாப் ஹியர் ரெட் சிக்னல் இருந்தால் நெல்லுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டுருக்கோம் போல் ஸோ ஒன் வே டிராஃபிக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பக்கம் இருந்து வர வண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளை விடுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஊராக இருந்தால் இந்த நேரம் போயிருக்கலாம் வந்துருச்சு ரெட் சிக்னல் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணேங்க டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நான் எனக்கு ரெட் சிக்னல் வந்துருச்சு ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டுருக்கோமே விழுகுமா விழுகாதான்னு டவுட் வேறு இருக்குது எனக்கு பட் பரவாயில்ல விழுந்துருச்சு ஓகே எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வராரு நீ அந்த பக்கம் யாராவது நிற்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் அங்கே ஒரு சிக்னல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாரு அங்கே நிற்கிறது பாருங்க கார் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு நம்ம போனதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நிற்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு காஃபி குடிக்க வந்திருக்காங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட
ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவங்க போய் டெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே காஃபி குடிச்சுட்டு இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இதுதான் நைட் ஸ்டோர் அதாவது வந்து இப்போ நான் என்ன உங்கள்ட்ட தொடர்றது இந்த மாதிரி இருக்குங்க அங்கங்கே ரோ ரோட் சைடில் இருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் காஃபி கப்பு இங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே காஃபி கப் கப்பக்காக இங்கே இருக்கா வச்சுட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் மீடியம் தான் ரெகுலரு கேப்பிச்சினோ லேட்டே போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி பங்க்கு பங்க்கில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் இருக்கும் இங்கெல்லாம் இப்போலாம் பேங்களூர்லாம் வந்துருச்சுங்க ஷெல்லெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லைங்களா கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோருங்க பெட்ரோல் ரேட்டு பாருங்கள் அந்த லீடர் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி நைன் அதாவது ஒரு டாலர் எண்பத்தொம்பது சென்ட்டு ப்ரீமியம் வந்துட்டு ரெண்டு டாலர் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் ரேட்டு தாங்க இங்கே இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போகிறனால எல்லா பக்கமுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு கேஸெல்லாம் நம்ம தான் போட்டுக்கணும் ஐ மீன் லைக் பெட்ரோல் நம்ம தான் போட்டுக்கணும் இங்கெல்லாம் ஆள் இருக்க மாட்டாங்க நம்மளாம் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான் இப்போ கரெக்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு ரம்ஜான் நோம்பில் இருக்கார் ஸோ அதனால் தூங்க மாட்டேன் அப்படின்னாரு போய் அவர் வீட்டில் போய் ப படுக்கணும் எனக்கு ரூமு பெட்டு தலைகணிலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு அது போய் போய் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தூங்கினோம்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டலாம் என்னென்னா இங்கே ரொம்ப அழைச்சிலுங்க அதாவது ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பி தான் தெரிஞ்சுருக்காரு கையோடு கிளம்புற மாதிரி இருக்குது கார் ரெடி ஆச்சு உடனே கிளம்பிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் தூங்கியிருப்பேன் ஆஃப்டர்நூ அது பத்த மாட்டேன்ட்டு ஓகே இனிவே நெக்ஸ்ட்டு டவுன் சோல் தான் நினைக்கிறேன் அது வேறு எங்கேயும் இடையில் நிறுத்த மாட்டான் கையோடு போயிடலாம் போயிட்டு அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷனுக்கு நீ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க ரெண்டு மணி நேரம் போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை போயிட்டு முதல்ல தூங்கணும் அதுதான் முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணணும் க்ரீன் சிக்னல் விழுகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம் நினைக்கிறேன் பாருங்கள் யாருமே இல்லாத இடத்துல வந்துட்டு சிக்னலை வச்சு அது விவேக் அப்படி மாதிரி தான் யாருமே இல்லாத கடைக்கு யார் கிராட்டி நம்ம ஊரில் டிராஃபிக்கில் சிக்னல் போட்டாவே நிற்க மாட்டாங்க எங்களை நாலு மணிக்கு அதுவும் வந்துட்டு நடு காட்டுக்குள்ளே சிக்னலில் போட்டு நிற்க வச்சுட்டாங்க போட்டுட்டாங்க ஸோ இப்போ இருக்கிறது வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஏரியாங்க ஸோ லாங்கெலாம் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துப்பாங்க ஸோ ரெஸ்ட்டு மட்டும் இல்லை பெய் பிரிட்ஜும் இருக்குது பாருங்கள் இதில் வந்து லாரி நிறுத்தினாங்கன்னா இதில் வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ கேஜிஸ் இருக்குது எவ்வளோ டன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் வந்து ஃப்ரீயாக செக் பண்ணிவிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ நம்ம கார் வந்துட்டு எவ்வளோ கேஜி இருக்குதுன்னு பார்ப்போங்க எவ்வளோ இருக்குது ஆக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டன் இருக்குது கார் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கார் லாரி எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் போல பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு ஓகே வச்சுக்கோ இதுதாங்க என்னோட உயிர் நண்பர் ஆ 
Man, it's a long day for me, man. How are you? Hey, how's it going? I'm good, good. Thank you. How are you? Good. How's your Ramzan? Yeah, yeah, Ramzan is going. Yeah, it's going good. How's that? Good? Uh, yeah, everything is good. I feel really sleepy, wait. Like, you were there, you know, a friend, Khan. He is actually from Canada, but basically from Afghanistan. So, he is my uh, dear most friend. Okay. Oh, it's really good, bro. <laughs> Did you bought this house? Yeah. Congratulations, man. You didn't even say me, man. Yeah, What the fuck? You are building a house in Pakistan and you are buying a house in yeah. Kansur. Oh, sit man, down. you are rolling in riches, huh? Yeah, sit down. Sit down. <laughs> How's it going? Everything is good, man. It was actually really good. But this is a watch. I have watched. This one is... That should be all right, man. I have to sleep yeah. no matter what. That should be all right. So, we are going to set up all the time. Take this one. Okay, man. Cheers, man. The final towns will come. We will see our friend. We will talk to you. We will talk to you. In eight months, there was a lot of incident in Kalambo. Actually, we had a passport, a bag, a lockdown, a bus. So, we had a lot of incidents. So, we had a lot of incidents. ஒரு ஒரு நிறைய மெமரிஸோடு தான் போனேன் ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு எயிட் மந்த்ஸ் ஆச்சு ஸோ அப்போ சொன்னார் எங்கிட்ட அவசரம் போட்டு நீ போகாத வெயிட் பண்ணு டூ த்ரீ டேஸ் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னா நான் தான் கேட்காம அவசரப்பட்டு போய் எல்லாத்தையும் எல்லாமே நான் எல்லாமே நடந்தது ஸோ இப்போ அவர் பார்த்தாச்சு ஸோ அவர் எனக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு இப்போ நல்லா நிம்மதியாக படுத்துவங்க படுத்து தூங்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பை பற்றி நீ நல்லா தூங்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்க எல்லாமே ஸோ எடுத்து எழுந்திரிச்சுனா சாப்பிட்டு நான் வெளியே போயிட்டு வந்துடுறேன்ட்டு அவர் கிளம்பிட்டார் நல்லா படுத்து ஒரு தூக்கத்தை போட்டுங்க அடுத்த ட்ரிப்பில் நம்ம ரெடி ஆகும் பபாய்